Welcome to NCRT plus 9 plus 2 physics. So, in the last video, we the theorem of perpendicular and parallel axis. So, we will summary the textbook. We will summary the summary of the 14th point. That is the theorem of parallel axis is Iz prime equal to Iz plus M square. Which used to uh, which allows us to determine the moment of inertia of the rigid body about an axis as the sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and product of mass and square of the perpendicular distance between the two axes. Either in the parallel axis theorem, in a perpendicular axis theorem, which is applicable to the planar bodies, I will then in the last video. So, so we'll move on to the next section that is 7.11, which is kinematics of rotational motion about a fixed axis. Okay, now rotation is about a fixed axis. The study of motion is done. Okay, now we have a translation motion in linear velocity. The rotation velocity is angular velocity. Okay, now we have a translation angular velocity. Okay, now we have a analog. We have a fixed axis in the rotation. We have a rotation. About a fixed axis, like in the number of studies, confined in the fixed axis, a fixed icon, and it is written. That means that there is a degree of freedom. And then the key motion is described in the right, or a ten variable, and the other name there. I'm going to tell you motion in the number. Okay. Upon here. That is the angular displacement of the body. Then, the body is angular displacement, which is theta and the other describe the body. We have a particle. So, we have a textbook with figure 7.33. We have fixed axis and set down. Then, the angular displacement, the body is angular displacement specific. P in the barina, P in the barina particle ne edicum. P in the barina particle ne edicum. Upon E P in the barina E particle and then a move jay in board. E a room set XY plane the move in board. Other than down the hour and then a theta and the barina angular displacement and the whole body the angular displacement and edicum. Upon and then, uh, namula, uh, e theta in the barina e or angular displacement in x prime axis in a uh, and then a chitta itana edica. Okay, so if the axis of rotation or in a set axis in plane of motion x y plane in. and if the number of the number of the theta zero measure it in the theta zero in the end. Initial displacement in the angle, pare. Okay, initial displacement, adhava, angular displacement, but time t is equal to zero in the other number, theta zero will cancel. Theta no another, it's a displacement after some interval of time t. After t in the other number, in the displacement, theta might be denoted. Now, we have theta and the angular displacement and the quantity UC. We have rotation about a fixed axis. If the rotation is with respect to set the axis, we fixed axis. Now, we have rotation specific and the angular displacement is with quantity. Now, we have the angular velocity. Angular velocity is the time rate of change of angular displacement. Angular displacement in the time rate of change. And so, angular velocity in the area, we already defined in the omega. Atom. Omega is time rate of angular displacement. We have to change the theta change in with respect to time. So, that is the angular velocity. Now, so, we have axis of rotation fixed. Now, so, 
നമുക്ക് അങ്ങനെ ആംഗ്ലോ ആംഗ്ലോ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ബിക്കോസ് ആ എന്താണ് റൊട്ടേഷന്റെ ആക്സിസ് ഫിക്സ്ഡ് ആവാ എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കെയിൽ ആണ് നോ ഇഷ്യൂ കാര്യം ആംഗിൾ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ എന്താ പറയാം ആംഗിള് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ആൽഫ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗിള് വെലോസിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടു അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തീറ്റ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷന്റെ കേസ് റൊട്ടേഷൻ മോഷന്റെ കേസിൽ ഇത് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന്റെ കേസിൽ ഈ ആംഗ്ലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് അതുകൊണ്ട് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രോണാണ് അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷന്റെ അകത്തെ ആക്സിലറേഷന് വി ടേമിറ്റ് ആംഗ്ലർ ആക്സിലേഷൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആൽഫ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലീനിയർ ആക്സിലറേഷന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൈനമറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ കൈനമറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ലീനിയർ മോഷൻ അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കേസ് പറഞ്ഞു വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്നല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ആ കേസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലാണ് കണ്ടത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഭാഗം കണ്ടത് അതെന്താ നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ ഇത് എഴുതാം ദറ്റ് ഇസ് വിസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ പ്ലസ് വി സീറോ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ പിന്നെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതുപോലെ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അപ്പം ഇനീഷ്യൽ മീൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ റൊട്ടേഷൻ മോഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കൈനറ്റിക് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എക്സിന് പകരം തീറ്റ വിക്ക് പകരം ഒമേഗ എക്ക് വേറെ ആൽഫ ഇതങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കൈനമറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ വിത്ത് എവിടെയും ആ കണ്ടീഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പറയാം റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം വി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വിക്ക് പകരം ഒമേഗയാണ് വി സീറോയ്ക്ക് പകരം ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് എക്ക് പകരം ആൽഫ ജി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എക്സിന് പകരം തീറ്റ എക്സ് സീറോയ്ക്ക് പകരം തീറ്റ സീറോ വി സീറോയ്ക്ക് പകരം ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇവിടെ ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ എന്നെ സിമിലർലി ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആൽഫ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോട്ട്സ് എക്സ് മീൻസ് നമ്മുടെ എസ് അഥവാ എസ് നമ്മുടെ എസ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് വേറെ എസ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ സീറോ ഓക്കെ തീറ്റ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ angular displacement of the rotation rotating body and omega zero is the initial angular velocity of the rotating body okay appo namku or problem cheyumbo korchu ide idinte the problem choichirikkunnathu obtain equation 7.38 from first principles nanu that that equation is the first equation idu derive cheyinjirikkunnathu adha idan textbook le ee equation aanu derive cheyinjirikkunnathu omega is equal to omega zero plus alpha t idine derive cheyanu nanu choichirikkunnathu okay അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പി
So we know the equation that is angular acceleration is time rate of change of angular velocity. If a kind of an okay. So let's see uh, which is a constant. So the equation on integrate. We are going to integrate this equation. I'm going to integrate in bold. I'm going to integrate in bold. I'm going to d omega is equal to alpha dt. I'm going to integrate in Integrating d omega. Integrating alpha dt. Okay. Now, d omega integrate in bold. Anything when we integrate with respect to a differential constant, that is the answer. That is the answer. We already defined it. So, this is omega itself. If alpha is a constant, so alpha is equal to the integral dt. So, this means omega is equal to alpha integral of a integral of a differential. So, alpha t. We don't have to specify it. Conditions, initial and final, we don't specify it. We don't specify definite integral. We don't constant it. This is indefinite integral. We don't have values, initial value, final value, lower limit, upper limit. We don't have to plus some constant. That constant is the conduit. Next page is here. So, we have this equation now. Okay. Now, we have at t is equal to 0. At t is equal to 0, what happens? Omega is equal to alpha into 0 plus c. Which implies omega is equal to c. So, e is the value. And then, c is the value of omega. In the Kariya, the number already then defines the predator at time t is equal to zero. Whatever angular velocity we will get, that is the initial angular velocity. That is the initial angular velocity we will obtain at t is equal to zero. That means your omega no or any other, which is equal to omega zero, and which implies omega zero is that. So, equation taking it to the term, that is omega is equal to alpha t plus c in the omega 0. Okay. This is the first equation. This is the first equation. We will derive the text later. We will derive the second equation. Okay. So, we will derive the second equation. Then, theta is equal to theta 0 plus omega 0 t plus Half alpha t square. We have two equations. This equation and this equation are derived. The second equation is derived. That is, this equation is derived. Theta is equal to theta 0 plus omega 0 t plus half alpha t square. We know that we have to say that omega is equal to theta 0 plus Alpha lirte. 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 Alpha in the case integrate is equal to integrate that means integral d theta is equal to integral omega dt. So, if we with respect to theta and integrate, we have the initial theta and final theta and the definite integral item in the case. That means initial theta and theta is zero, initial displacement, final displacement is represented by theta. So, now initially time will be zero, final time will be zero, final time will be zero, theta represent in the case. So, let me put the equation in the body. That means, now we go to integral d theta. Theta 0, theta is equal to integral 0 t omega dt. Okay. So, and then we will let d theta differentiate in the number of theta. So, in the lower limit of theta 0, upper limit of theta. In the omega kipagaram, namka we already know omega is equal to omega 0 plus alpha t. Now, namka integral in the beginning, add it to good ka. Here, omega namka already equation are yaw omega 0 plus alpha t dt. In the omega 0 dt plus alpha t dt, namka we separate it. 
അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ പിന്നെ ഇത് നോക്കി കേവിന് ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ദറ്റ് മീൻസ് തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാം ദറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ഒമിക സീറോ ഡി ടി പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ആൽഫ ടി 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 സോ ഒമിക സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ ആംഗ്ല വെലോസ്റ്റിന് വിച്ച് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തെടുക്കാം ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ഡി ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മളെ റാക്സേഷൻ സൈനിയും പുറത്തെടുത്തു സീറോ ടു ടി ടി ഡി ടി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമിക സീറോ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടി തന്നെ ഇനി വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ദ ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രൽ ടി ഡി ടി മീൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്താണോ അതിന്റെ പവർ നോക്കുക അതിന്റെ പവർ വൺ ആണ് സോ ടി ടു ദ പവർ ഇവിടെയാണോ ഈ പവർ എന്തത് ജനറലി ടി പവർ എൻ ഡി ടി എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ബേസും ഈ ബേസും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ടി പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെല്ലാം കണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൂടി ഒന്ന് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സോ സീറോ ടു ടി സോ ഇനി കൊടുക്കാം ഒമിക സീറോ ഇൻറ്റു ഇത് ടി ക്ക് പകരം ടി മൈനസ് ദെൻ ടി ക്ക് പകരം സീറോ പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ ടു പുറത്തെടുക്കുന്നു ടി ക്ക് പകരം ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഇസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഒമിക സീറോ ടി മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു അഥവാ you will get it as endana theta minus theta zero is equal to omega zero t plus alpha t square by 2 over e theta zero ne apprathikku kondu vaya theta is equal to theta zero plus omega zero t plus half alpha t square okay ini idu pole enna namakku nammalde adutha equation last or equation kudi undayirunnu endana omega square is equal to omega zero square plus adhava nammal avade ezhuthi ingane aanu ezhuthiyathu adu nokka nammal ingane aanu last equation ezhuthi that is omega square minus omega zero square is equal to 2 alpha theta minus theta zero idine namukku derive cheyan nokka ini idine derive cheyan nokka idana nammal last equation so we already know alpha is equal to d omega by dt angular acceleration is the time rate of change of angular velocity e d omega by dt den merlin thali or d theta kond multiply eda vyathyasam varudare multiply cheyin divide cheyir pole eda vyathyasam varunnillo angane cheyidittu idu onnu separate cheyan namukku that is d omega by d theta into d theta by dt engane edalo so ini enu onnu enu separate eda So now we have alpha is equal to d omega by d theta into d theta by dt. So alpha is equal to d theta by dt in our name. The time rate of change of angular displacement is nothing but omega into the d omega by d theta. So now we can cross multiply. So now we have to do alpha d theta is equal to omega d omega. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റഗ്രൽ ആൽഫ ഡി തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആൽഫയെ നമുക്ക് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കാം ഈ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിലും അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ തീറ്റയും ഫൈനൽ ലിമിറ്റ് ഫൈനൽ തീറ്റയും ഇവിടുത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റും ഇനീഷ്യൽ velocity upper limit final angle velocity okay so namaku then do no e alpha nu varna constant ana undu namaku integral inde porthu da then integral d theta that will be theta itself theta from theta 0 to theta ibide integral omega d omega means omega square by 2 in the limits of omega 0 to omega okay സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു നമുക്ക് ഇനി ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഒമേഗ ക്യൂർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഓർ ഈ ടുവിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഒമേഗ സീറോ സ്ക
is equal to 2 alpha into theta minus theta 0. Actually, same derivation in the kinematic equations. That's why we have to do translation motion. That's why we have to do the linear motion. Okay. Here is the example. That is 7.14. The angular speed of a motor work wheel is increased from 1200 rpm. I think increased from angular speed and omega. Omega is increased from 1200 rpm to 3120 rpm. 3120 rpm in 16 seconds. So, this is omega 0. This is final omega in time 16 seconds. T 16 seconds. So, what is the angular acceleration? Alpha and beta. 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 Alpha Assuming the acceleration to be uniform. If the acceleration uniform is in the case of angular acceleration, we have the formula to be uniform and constant. Next question How many revolutions does the engine make during this time? This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the angular acceleration. So, we have omega is equal to omega 0 plus alpha t formula. We have omega and omega 0 in time. So, we have alpha and omega minus omega 0 by t. This is the same as omega 0 by t. But t is in seconds. And we have omega 0 and omega 0 by 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 omega 0. Rotations per minute and per minute. That's why we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to multiply the same thing. That means the initial angular velocity is 1200 rpm. We have to do the same thing. We have to do the same thing. 2 pi by 60 jayga. So, you will get it as 40 pi rad per second. So, we have omega. Omega is 3120 rpm. So, it means 2 pi by 60 going to multiply. 3120 into 2 pi by 60. That means you will get this as 104 pi rad per second. Omega omega zero yang ada, so alpha yang tu dikem, dia ramai omega minus omega zero by sixty. Time, time orang sixteen second orang dah nak tengok. So omega yang mana one point four pi rad per second. Ini adalah angular acceleration. 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 Second square na, okay. So, by rad per second square. So, angular acceleration for the engine or in the idan. Here in the road, say, the number of revolutions at the end of the year. So, the number of revolutions can do it again, maybe it in the gym is similar. Number of displacement in the rain, the rich chitel in the rain, the train, the rich chitel. And then the two pair rad and like this two pair rad and displacement one and then this is the displacement we do completely just in the displacement two pair rad and for our displacement of a full relation of them it's a matter of displacement in other the other need to pair add one the divide is in a letter city you can do it again better so now could be ended and then a theta can do it again is it from a from city total at the displacement of another the Orang displacement itu orang ni train cuti orang ni tu pair ada ni, ini displacement. Apa itu termaatran nada ti divided by tu pair ada kandudi sini, itu cuti orang tu kandudi yang betul. So we know theta ni kandudi yang betul. Theta kandudi yang ni malah dari equation dah theta suruh plus omega suruh t plus half alpha t square. Ini equation you see, kalau ni kita initial displacement at time t is equal to suruh ni displacement ni kita suruh aje tu kan. Jadi ini orang ana omega sura yang, time yang, alpha yang, t yang, keren. 
So I'm gonna just do it now. This is zero plus omega zero. Now we have to find this. Forty five times one sixteen plus half. Any alpha number is four pi. Times one is sixteen square. अपन त्रिम रहा है ना चाहिए तो वन थाउजेंड वन हंड्रेड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू पैर आया था मेरा सो नंबर ऑफ प्रोड्यूशन्स तो कंडोड किया है ना इधर रिपीट इतना है ना सो नंबर ऑफ प्रोड्यूशन्स कंडोड किया है ना इधर इधर हम लोग तो पैर आया था इधर इन्हें डिवाइड किया था मतलब इन पर्सनल त्रिम डिस्प्लेसमेंट बोलना आरती � Total displacement divided by two pi r. So we'll get it as pi seventy six. Okay, so that's it for today, and we'll go to our next section. So thank you.